起咆哮，上演起烈火，汽水都在生长。是我的主宰，我唱歌都能不停下笑，是我心间扬起的完美绽放。降产量增加了一倍，果汁产量也增加了百分之七十五，实在是可喜可贺呀！看来我们统治花果山很有成效啊！呵呵呵呵嘿嘿嘿，是啊，看来我们教主称霸整个武林的梦想已经指日可待了。嘿嘿嘿嘿嘿。什么事？报告教主，我已经把果冻学院的无极和英雄师傅给抓回来了。哦哦，无极和英雄这么容易就被你给抓住了？他们的气宇飞剑和铁头功可是非常厉害的呀。<笑>他们喜欢自己人打自己人，我再用魔洞王在旁边加上几拳。就把那两个家伙给搞定了。嗯，好，好。看来果冻学院也并非像传说中那么厉害。贼眉鼠眼，你一鼓作气，务必要把果冻学院夷为平地。是，教主。嗯，方丈，能不能先把你的宝剑拿出来给我们瞧瞧啊？嗯。可以，不过先闭上你们的眼睛。哦，嗯，呃，为什么？不过担心见光会把你们的眼睛给刺坏了。我不是那么夸张吧？啊！我要眼要眼的。此剑乃至情之剑，神将剑。记住，七七四十九斤零三两六钱，剑气激荡之术，八点五。哦，至情之剑，哇，好厉害呀！我喜欢。呃，方丈，这把宝剑应该很贵吧？嗯，不贵，不贵。只需三千两黄金即可获得。啊！哎呀，怎么样？如果你们没有现金，刷卡也可以啊。嗯，啊、好，我买下了。不是吧，陆小国，这么贵你都买得起啊？我下个月的零花钱省一点就可以了。呃、啊，不是这么有钱吧？来，请刷卡。嗯，好，这把神将剑就是你的了。哦，我有新宝剑喽！我有新宝剑呢。嗯、<笑>不过，陆小果同学，我要提醒你一件事。哦。至情之剑原本有一对，另一把名叫仙云剑。这两把宝剑必须合璧，才能够发挥出惊人的杀伤力。如果不能合璧呢？就完全没有杀伤力。哎呀，那另一把仙云剑现在在你这里吗？我
啊，不是。哎呀，啊，那我岂不是买了一把没用的剑？不，只要你将来能够找到另一个使用仙云剑的人，你们双剑合璧，就可以纵横天下了。啊，多谢方丈。哎，方丈就是喜欢忽悠人。啊！什么人？嘿！算大家，前面就是过洞学院了。哎，废话，我眼睛又没瞎，谁不知道前面就是过洞学院呢？我是怕被小果子抢了台词。哎呀，哎，一个跑龙套的，什么不好学？学抢台词！兄弟们，给我上！啊、给我停下！方丈，你还有什么宝剑呢？嗯。以你这样一个没出息、浑身都是毛病的青年，呃，最适合的，就是这一把剑。哇，这是什么剑呢？这就是当年汉高祖刘邦斩蛇所用之剑，名为赤霄剑，精重。九九八十一斤，七两三钱，剑气激荡之数，九点七，乃帝王之剑，非皇者不可使。哦，非皇者不可使。方丈，你刚才不是说菠萝春雪没出息，浑身都是毛病吗？为什么说这把剑适合他呢？哦，是啊，方丈。我虽然长得很黄，但不是黄者呀。这你们就有所不知了。想当年，刘邦也和菠萝吹雪一样，只是一个穷困潦倒、没有出息，而且还贪图钱财酒色的家伙。哎，方丈，给点面子好吧？可是后来，他得到这把剑，吸收了剑内的神器。就变成一条赤龙，一飞冲天。哇，这么厉害呀、啊啊！所以这把剑就叫做赤霄剑，而刘邦也成为后来的汉高祖。哦啊啊！因此，这把剑也就成为帝王之剑，非皇者不可使。还、啊啊，方丈。大家都这么熟了，你是不是又在编故事，想骗我钱呢？呃，这呃这呃这怎么可能呢？不可能，方丈，你为什么脸红啊？呃呃呃，呃，有吗？快说，这把剑多少钱？嗯，这把剑。原价要一万两黄金，不过现在大难临头，我只好挥泪大甩卖呀、啊！打个五折，五千两黄金。哇，五千两黄金呢、啊？怎么样，很划算吧？划算，简直就是用榨汁机在榨我的血呀、啊！哪有那么夸张嘛？一看你就有帝皇之相。呃、哎，算了，再便宜一点，四千两黄金可以了吧？四千两黄金，<笑>怎么，你还嫌贵啊？这么好的宝剑，你哪里去找啊？嗯，方丈，你骗不了我的。嗯，其实，像你手上拿着的这种 A 货。外面到处都是，最多只能买一百两。不才一百两黄金，不，是一百两银子。天哪！哎呀，你不是开玩笑吧？我的进货价都不止这个钱呐！哦、啊啊啊啊啊啊啊啊
是干嘛？干嘛？哼！你看，你这把剑都生锈了。哎，韩高祖，你我们现在都这么多年了，难免会有点生锈嘛。哼，像你这种 A 货中的次品，顶多只值二十两银子，而且还是含税包送货的。像我现在亲自来拿，顶多十两银子。那什么，十两银子？哎，看你现在一把年纪，又是我们的方丈。现在我们果冻学院又大难临头了，我也就不看你太多了，就按照你刚才说的打个五折，五两银子吧。五两银子？哦，对了，昨天的电脑学费我算了一下，你多收了我十两银子，现在就拿你这把剑拿去做底，你还欠我五两银子。干什么？我还欠你五两银子？如果你现在手头太紧，我也不催你，你可以慢慢还。利息嘛，就按照中央人民银行过期贷款利率的三倍计算就行了，很公道吧？哎呀，气死我了！贼眉鼠眼，你来我们果冻学院究竟想干什么？<笑>哎呀，爷爷老师。这个问题还需要回答吗？你看我们全副武装，就知道是要来铲平你们果冻学院的了。恶贼休得猖狂！<笑>给我上！哎呀！像你喷出来的这种椰汁，在人类社会是很值钱的，是吗？嗯，当然了，不然水果加工厂的生意怎么会这么红火呀？嗯、算了算了，看来讨价还价是比不过你的了。<笑>这把剑归我了。<笑>可是我提醒你，哦，你手上的这把赤霄剑，必须斩断白蛇，方可解开它的千年封印。哦，否则呢？完全没威力。哎，那白蛇在哪儿？不清楚。哎呀，年轻人。别老想着走捷径，慢慢磨练磨练吧。啊，哎哎哎，方丈，他们两个都获得了属于自己的宝剑，那我呢？程留香，在。我问你，你有钱吗？没有
。你有靠山吗？没有。那你有脑吗？也没有。那你有什么？我有一颗正义的心。正义的心有多正义？嗯，非常非常的正义。好，既然如此，我就送你一把圣剑。啊！此剑乃剑中之圣，是当年皇帝所铸。哇！后来传给夏雨，剑身一印刻着日月星辰，一印刻着山川草木，具有天地正义、智慧和仁爱于一身。剑气激荡之珠，无穷大。啊！此剑乃圣道之剑，简称圣道剑。啊！圣道剑。方丈，快拿出来看看呀！这次你们一定要先闭上眼睛，避免被剑气所伤。哦。闭上眼睛。哦、嗯，很、嗯、好。嗯，睁开眼睛吧。哦、啊，嘿，嘿嘿嘿嘿，菜、啊、刀，哎呀！哎呀就先让我和你玩玩吧。哎，呀、啊！哎呀！呀！哎！呀！哎！呀！哎！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！就是圣道剑了吗？没错。哦，可这分明就是一把菜刀嘛！是啊，而且还是一把生了锈的菜刀。哈哈哈！你们千万不要被事物的表面现象所迷惑。正所谓“花非花，叶非叶，刀非刀，剑非剑”呐。哦，什么意思呀，方丈？嗯，像我，表面上看是一个贪财的老头，说话也非常的市侩，但其实我是大智若愚
，字字珠玑。哦，字字垃圾。行、呃，像你手上拿的这把剑，呃、它看上去虽然像一把普普通通的剑。但实际上，它是一把宝剑。啊，那我这把呢？嗯，而你手上这把剑，看上去像一把宝剑。啊，难道它？实际上，它也的确是一把宝剑。哎呀哎呀，郑、嗯、柳香，你手上拿着的这把圣道剑。他虽然看上去很像菜刀，啊，而实际上，实实际怎么样啊？而实际上，他现在的确是一把菜刀。哎呀，他现在之所以是一把菜刀，仅仅是因为他还没有被开光。嗯，啊。一旦你用正义和大无畏的精神来为他开光，他就会变成一把超凡入圣、可以召唤国宝机甲的神剑——圣刀剑。方正，我读的书少，你可别骗我哟。方正，方正，发生不好了，爷爷老师被贼没鼠眼打伤了。什么？